ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വണ്ണിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മിഡീവൽ വേൾഡ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓരോ എംപയേഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറീസ് സി ഇ നോൺ ആസ് ദ മിഡ് ഈവർ പീരിയഡ് കോമൺ എറ അല്ലെ കോമൺ എറയിലെ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറീസിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് മിഡീവൽ പീരിയഡ് മധ്യകാല ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മധ്യകാല ലോകത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ അതിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആയിരുന്നു അതിനെ ബൈസാന്റിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ബൈസാന്റിയം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈസ് ബൈസാന്റിയം എംപയർ എന്നും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവ് റൂളർ ജസ്റ്റീനിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റീനിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും കെടുതികളും ഒക്കെ എല്ലാവരും മറക്കും എന്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ ജസ്റ്റീനിയന്റെ നിയമങ്ങൾ അത്രയും പ്രധാനമായിരുന്നു അത് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ കോഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജനറോസിറ്റി ജസ്റ്റീനിയന്റെ കോഡ് അത് എന്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു റീസണിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജനറോസിറ്റി ഈ മൂന്ന് ടേംസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ദ കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ the book containing the laws prevailed in the roman empire the digest endana the book which records the opinions of the jurist regarding the laws and institutes the small book intended for the study of law moonu pradhana petta pusthakangal nammala niyama pusthakangal ennokke parayunnathu pole adu moonu reethiyilana adu krithyamayittu manasilaakka valare important aayittulla oru bhagam aanu to the code endana the digest endana the institutes endana ആൻഡ് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റോമൻ എംപയറിന്റെ മാപ്പ് കണ്ടു അല്ലെ ആ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ റീജിയൻസ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഇതിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ പാർട്ട് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് റോമൻ എംപയർ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിറിയ ഏഷ്യ മൈനർ ആൻഡ് പാലസ്തീൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ജോർഡ സിറിയ ആൻഡ് ടർക്കി അതായത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ പണ്ട് ആ റോമൻ എംപയറിന്റെ ഭാഗ്യം ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോ എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം പാലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിലോ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് ഗ്രീസ് ഇപ്പോ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് സ്പെയിൻ ആഫ്രിക്കയില് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഈജിപ്ത് ഇപ്പോ അൽജീരിയ ടുണീഷ്യ ലിബിയ ആൻഡ് ഈജിപ്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് ചാർലമാൻ ചാർലമൻ സാമ്രാജ്യം ഷാലമീൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തി ഏത് സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഹോളി റോമൻ എംപയർ ഓക്കെ ഹോളി റോമൻ എംപയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് ചാർലമാൻ രാജവംശമായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തി ഷാലമീൻ ആയിരുന്നു ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ പോപ്പ് ലിയോ ത്രീ ആണ് ചാർലമൻ നമ്മുടെ ഷാലമീൻ ആ ഒരു ഷാർലമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തത് കിരീടധാരണം കൊടുത്തത് അധികാരം കൈമാറിയത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സിലും 
ഇനി അതിലെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം എക്സ്പാൻഡ് എംപയർ ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസസ് ആൻഡ് മാട്രിമോണിയൽ റിലേഷൻസ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഹോളി എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു മറ്റേതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം അത് ഒരുപാട് വലുതാക്കി അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാജ്യം കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാക്കി എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റു പലരെയും വിവാഹത്തിലൂടെയും ഒക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കൌൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സേന ഉണ്ടായിരുന്നു ടു കീപ്പ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ചെക്ക് അപ്പോൺ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കൌൺസ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എ സീക്രട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്ഡ് മിക്കി ഡൊമിനിസി ഈ കൌൺസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണത് റിലീഫ് ഫണ്ട്സ് വർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പുവർ ധനസഹായം തുടങ്ങി എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ചാർലമാൻ ആൻഡ് റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ അവാക്നിങ് വേൾസ് നോൺ ആസ് ദ കരോൾ ഇൻജിൻ റനൈസൻസ് അദ്ദേഹം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദ്ധയം അല്ലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ അത് തന്നെ ആ ഒരു വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ ഉദയത്തിനെ അവിടെ ഉണ്ടായ നവോത്ഥാനത്തിന് കരോൽ ഇൻഷ്യൻ നവോത്ഥാനം കരോൽ ഇൻഷ്യൻ റെനാസൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ അറബ് എമിറേറ്റ്സിലാണ് എംപയറിലാണ് പോവാൻ പോകുന്നത് അറബ് എംപയറിന്റെ ഭൂപടം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മെക്കയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് മെക്ക വാസ് ദ ഹോളി സിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് മെക്ക ആൻഡ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് മെദീനയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ ആ ആ ഒരു പോയ വർഷത്തെ ആ ഒരു സമയത്തെ ഹിജ്ര എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻ വാസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹിജ്ര എറ ഹിജ്ര എറയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ അവിടെയാണ് നമ്മളെ കലണ്ടറിൽ ഹിജറ വർഷം എന്ന് കാണാം അല്ലെ അത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്കുള്ള പാലായനത്തിലൂടെയാണ് ഹിജറ വർഷത്തിന് തുടക്കമുണ്ടായത് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ദിനാർ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാറും സിൽവർ കോയിൻ ദൃഹമും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാലിസ് ഓക്കെ ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശങ്ങളൊക്കെ അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു ആൻഡ് ബാഗ്ദാദ് ബാഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ സിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പൈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ആസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയ സിറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളിലെ ബാഗ്ദാദ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുതവിളക്കും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ബാഗ്ദാദിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആൻഡ് ഹാറുൽ അൽ റഷീദ് ഹാറുൽ അൽ റഷീദിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നോക്കാം ഹാറുൾ അൽ റഷീദ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ചാർലമൻ രാജവംശവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമൊക്കെ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഓട്ടോമൻ എംപയർ ആണ് ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവ് സുലൈമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അൽ ഗുനിനി എന്നറിയപ്പെട്ടു അതായത് ദ ലോ ഗിവ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിരുന്നു കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതണം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ കോഡിഫൈഡ് ഓൾ ദ റോമൻ ലോസ് ഇൻ ടു എ കോഡ് ഓഫ് ലോ നോൺ ആസ് കോർപ്പസ് ജൂറി സിവൽ The code is based on principles of reasoning, justice and generosity. The code is divided into three, namely, Code, Digest, Institutes. Next question, list out the contributions of Charlemagne. He brought almost all of the Western European region under his sway. He expanded his empire through political alliances and matrimonial relations. He introduced centralized administration in his empire. Local administration was entrusted to officers known as counts. To keep an effective check upon the activities of the counts, he created a secret department named Mickey Dominici. Relief funds were created for helping the poor. A network of educational institutions was established under the leadership of Charlemagne. The resultant intellectual awakening was known as the Carolingian Renaissance. And the third
benevolent ruler examining the statement അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാരുൽ അൽ റഷീദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഹാരുൽ അൽ റഷീദ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് ദ അൽബാസിഫ് ഡൈനാസിറ്റി അൽബാസിഫ് രാജവംശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു ഹാരുൺ അൽ റഷീദ് ഹി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ അറേബ്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൊണ്ടുവന്നു ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സേർവ് ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു മതപ്രകാരവും അവരുടെ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമ ഭരണമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദ പീപ്പിൾ വേർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനി വേർ ഇൻ ദ എംപയർ വിത്തൌട്ട് ഫിയർ എല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പേടിയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഹോളി എംപയർ ഹോളി എംപയറുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ദ റൂളേഴ്സ് അറബ് എംപയർ ആൻഡ് ദെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അറബ് എംപയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളേഴ്സ് രാജവംശങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളുമാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് രാജവംശം കാലിൽസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എംപയർ വാസ് വെരി വാസ്റ്റ് അന്ന് എംപയർ എന്തായി വളരെയധികം വിശാലമായി വലുതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഉമയാസ് ആണ് ഉമയാസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രീകരണ ഭരണവ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു കോയിൻസ് ദീർഘത്തിനെയും ദിനാറിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതവരാണ് ആൻഡ് അബ്ബാസിഡ്സ് അബ്ബാസിഡ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരുൾ അൽ റാഷിദ് അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിയമപരമായ ഭരണവ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നാളെ മറ്റ് തിരക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ നാളെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നാളെ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്